放心把孩子交回来。不可能！我真的希望你能仔细好好想想。但我希望你这次休假前能回答我上次问你的问题。王章电话来了。喂，喂，是我。我知道什么事。我想要跟你谈谈彤彤的事情。说吧。能不能当面跟你谈？现在。不好意思，如果我不方便也没有关系。我待会回电话给你。好，那我等你电话。怎么啦？小贤打来说，现在要跟我谈彤彤的事情。他想跟你谈，你就跟他谈啊。他每次都这样，也不管别人现在有没有事情，想怎样就怎样。你先别生气了，你不是答应过我，绝对不会吵架。反正我们也还有很多事情要跟他讨论呢、啊。嗯，你今天跟我休假嘛，你就去找他谈谈吧。很久了吗？没有，不好意思哦，这么临时又把你叫出来。没关系。啊，你想要怎么处理了吗？我知道之前是我跟你说，请你周末的时候来接彤彤。那但是因为我现在的情况有点不一样，所以我想要跟你。所以你又想要来调整我接彤彤的时间？其实我今天来，就想跟你讨论这个问题。莎莎已经决定辞去工作，好好专心照顾彤彤。所以以后如果平日时间，彤彤就住我那边，周末你可以陪着她，你觉得怎么样？莎莎愿意把工作辞掉。全心全意的照顾彤彤，我应该要感谢他。但是因为我现在在部队当兵，没有办法照顾彤彤，所以我希望，只要我有放假的时候，我也能够多陪陪彤彤，照顾她。小贤啊，你这样不会太自私了点吗？什么叫做你放假的时候？其实现在不管是谁照顾彤彤，只要她平安、健康、快乐的长大，我都无所谓。我只是不想要在彤彤成长的过程当中缺席。那你有没有想过，等你下部队服务的时候，可能会有任务？休假日不固定，难道我们所有人要因为这样而配合你吗？彤彤也快要上小学了，那课业怎么办？难道阿妈一个字一个字这样教他吗？小贤，你认真听我说，莎莎你也不是没见过。真的不希望你把他当成敌人做防备。你真的希望，因为满足你这一点私欲
，会牺牲掉彤彤的教育吗？你扪心自问，你这样做，会不会影响到彤彤？我该说的都说完了，自己好好想想吧我要把最好的自己留给那个对的人。那你真相信那个男孩，他是对的人吗你是不是做了什么坏事，怕我发现啊？啊！你在胡说什么？哎，那个小强，妈，哪里有小强？我说的是宋自强。啊！妈，你是跟他有多熟，还小强嘞？你呀、啊，别一朝被蛇咬，十年怕草蛇。懂你在说什么啦？还装？说实在的，我第一次看到志强，我觉得他挺有意思的。妈，你也扯太远了吧？赶快把他请到家里来吃饭，我好好帮你鉴定一下。我跟他就是同事而已，你到底要鉴定什么？是同事，又是官校学长，哎，这样很好啊，你们有很多共同的话题。我们八字都还没有一撇，你会不会想太远了？哎，不对，海军官校，那以后不是跟你爸一样，都想要到军眷服务？又不是他，我怎么会知道？晴晴，不是我想要干涉你哦。知道我跟你爸爸相处这么多年，我是怎么替他提心吊胆的？你叫他别登记。妈。我又不是他的谁，我凭什么叫他不要登剑？对哦，你如果不好意思问，你把他请来家里吃饭，我帮你问。你现在这种态度，我哪敢约啊？那好啊，既然你口口声声都说对他没意思，那我就别费这个心了。至于志强，他人品好，长得帅，我帮他介绍好了。不行。哎呀妈！你不要乱啦！好啦，别口是心非的，赶快去把他约来家里吃饭。你也太紧迫盯人了吧？这怎么会啊？根据我对他的观察，我感觉他应该对你有好感。晴晴，好男人是要把握的，主动点没关系。妈。爸爸当年是不是被你的主动给把到的？还是你又骗的？你好啦，不要转移话题了，赶快把他约来家里吃饭。我是认真的，我等你好消息啊！听口令，李真。叫你领证，你是不会领证，是不是？不会领证，站好。小心，李真，妈妈叫你跟他吃饭，你有听到吗
，听口令，进餐厅，永远忠诚。妈妈，我来了，我是小强。怎么了？睡不着？啊，没有啦，只是在房间翻来翻去，他吵醒你，睡得想睡到客厅来坐坐，你也都没睡啊？你从回来就一直在叹气，睡觉的时候也是。我在想怎么帮你，所以也没睡。其实小贤的心态我也能了解，毕竟孩子是他亲生的，当然会担心啊。那你有什么想法吗？从结婚到离婚，我都一直顺着高小贤，他想怎样我都尽全力配合。我想要带孩子，也必须要经过他的同意，但是只有在他不方便的时候，才把孩子往我这里丢。好，没关系，这些我都可以忍受。但是现在你已经搞到，你必须要为了彤彤的教育问题而辞职，他还在担心他妈妈的位置不保，这么无聊的问题，他真的有认真想过孩子的感受吗？这。我就要帮小贤说一句公道话了。其实，小贤越是强势，就是表示他越是爱彤彤啊，因为他害怕失去彤彤。我虽然没有生过孩子，但就连我自己想象到彤彤如果排斥我，我心里会有多难受。更何况，她是一个母亲，要离开自己的亲生孩子。放心，天下父母心，小贤不会那样的。对了，如果打电话回去加拿大，我爸妈还有我哥，他们都知道我辞去工作了，所以他们很希望我回去见他们一面。那很好啊。你也该好好休息，放松一下。什么时候回去？再说吧。我想先等彤彤安顿好之后，再跟他们说。莎莎，孩子的事情让你操心。你的意思是说，孩子的事情不关我的事喽？哇，你你明知道我不是这个意思吗？<笑>好了。